eu tenho muita vontade de ter filho e eu, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico falando assim, gente, eu sou gay, sou, sou negro, sou do Brasil, será que eu quero mesmo botar um filho nesse mundo? Será que vale a pena? O questionário Proust se originou de uma brincadeira que o escritor francês Marcel Proust fazia com seus amigos nos idos de 1886. A brincadeira consistia em responder a perguntas escritas em um caderno que proporcionavam reflexão e autoconhecimento. E é a base para o questionário Proust Mionzeira na velocidade 2, porque não temos tempo a perder. Não é verdade, Hugo Gloss? É isso mesmo, manda bala, manda o Proust que eu... Faça Prost. <risos> Bruno Rocha, a.k.a. como dizem os americanos, Hugo Gloss. Nascido em 1985, jornalista, apresentador, youtuber, querido das celebridades, rei do recebidos e fonte máxima do Instagram. Prepare-se que nós vamos começar agora, hein? Ok. Qual a sua palavra preferida? De verdade. Qual a frase que você mais gosta de ouvir? Adoro seu trabalho. E qual a palavra que você odeia? É... Nossa, estamos sentindo a prova da fazenda. Calma, a palavra que eu odeio. Falhou. Qual a frase que você menos gosta de ouvir? Tu não é aquele fofoqueiro do Instagram? Odeio. <risos> o que, que te deixa empolgado? O meu trabalho. O que te deixa broxado? Quando o meu trabalho dá errado. Qual o som ou barulho que você ama? O som que eu amo é o som da voz da minha filhada, e sobrinha Lorena. E qual o som ou barulho que você odeia? Eu acho que é o barulho de turbulência no avião. Ave Maria. <risos> eu, hein? Qual profissão, além da sua, você gostaria de exercer? Olha, eu gosto muito da minha profissão, mas eu acho que eu ia adorar se eu tivesse o talento. Eu seria, gostaria de ser cantor. Se eu tivesse uma voz assim, eu ia amar. <risos> um cantor bem assim, causei, né? É, óbvio, dramático. Eu queria ser calor Raul Gil. <risos> uma vontade. Escrever dramaturgia. Olha, ó, pode, é uma vontade altamente possível, né? Possível, é exatamente. Muito Alô, bom. streaming. E um sonho material. Eu quero comprar uma casa em Los Angeles. Uh! O que, que te mantém no Twitter? É a velocidade com que a informação acontece lá, como a gente informa lá, todo dia entra no Twitter, veja os trending topics, já fica informado da maioria dos assuntos que vão ter pauta do dia. E o que faz você querer sair do Twitter? Na verdade, é o, o que todo mundo acha que hoje em dia fica com um pouco de preguiça, que é o hate, que é o cancelamento, que são aquela, aquele mimimi exacerbado, que você não pode voltar uma vírgula errada que tem uma confusão, assim. Eu sou da época que o Twitter era só zoeira, né? Você também, também. né? Os piratas do Twitter. Total. <risos> Qual a música que você mais ouviu na vida? Crazy in Love da Beyoncé. <risos> pra acordar, pra você ficar feliz, pra você treinar, pra você fazer tudo. Joga o Crazy in Love que o seu mood já muda. Um motivo de orgulho? É, todas as minhas transmissões ao vivo do Oscar e prêmios e afins. Eu acho que é uma coisa que poucos brasileiros podem dizer que fizeram. E eu e minha amiga Carolina Ribeiro fizemos aí, temos feito já há algum tempo, com bastante mais filha. Então, tenho muito orgulho. Qual foi a vez que você mais chorou na vida? Eu mais chorei na vida com o falecimento da minha avó. Que foi, por acaso, no, meu dia, no dia do meu aniversário. Eu tava saindo da minha festa de aniversário e recebi a notícia. E acho que eu nunca chorei tanto na vida, foi o voo inteiro, foi depois, demorou muito tempo pra, pra isso virar uma questão que eu não chore. Aliás, agora tá um pouco mais deixado, mas enfim. Nossa, essas coisas são difíceis, é só o tempo mesmo. Qual aspecto da sua personalidade que você quer que seu filho herde? Eu quero que meu filho herde de mim a minha espontaneidade, a minha honestidade, o meu comprometimento com tudo, com o meu trabalho, com, com a minha, as pessoas que me rodeiam. Eu acho que a palavra que mais me define é isso, é comprometimento e sinceridade, assim, ser honesto e verdadeiro. Uma referência? Luciano Huck. É uma referência. Foi uma pessoa que me ensinou muito do que eu sei hoje e sou eternamente grato e é um comunicador incrível. Qual o seu personagem de ficção preferido? Carmen Sandiego, que ela tá de cada hora em um lugar. Qual, eu, eu sou a do chapéu vermelho, uma capa vermelha, que ela pode estar em qualquer lugar do mundo a qualquer hora. É de você? Aliás, tem uma nova, é um desenho. Um desenho de antigamente que, que foi reformulado e tem agora uma versão nova na Netflix de Carmen Sandiego. Se você não conhece Carmen Sandiego, você tem que conhecê-la, porque ela é babaca. Eu vou conhecê-la, vou conhecê-la, vou atrás. O que você gostaria de desver? Olha, eu vejo muito comentário no meu Instagram que eu gostaria de desver. Os últimos são do episódio da menina de 10 anos, que foi estuprada. E eu gostaria de desver muitos desses comentários, muitos desses manifestos que eu li ali, que são assim de, extremamente, de extrema ignorância, de extremo preconceito, de extrema falta de empatia. E são coisas assim que eu... Vou deitar e continuo pensando nessas pessoas e eu falo ah, Onde foi que a gente errou? O que foi que deu errado aí nesse meio? Que a gente consegue ainda ter gente que se banca de escrever um comentário daquele E o que mais me impressiona é isso, né? As pessoas acham que a democracia é ser racista assim. Virou uma coisa muito louca me, me, me preocupa muito, assim Eu tenho muita vontade de ter filho e eu, quando eu vejo esse tipo de coisa Eu fico falando assim, gente, eu sou gay, sou, sou negro, sou do Brasil Será que eu quero mesmo botar um filho nesse mundo? Será que vale a pena? Porque essa criança vai sofrer Então, porque eu, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu falo Nossa, será que a gente quer mesmo continuar essa espécie? Eu te entendo, mas ó, o amor, o amor vence no final, sempre, Amém. sempre. Você siga seus sonhos, porque Deus vai abençoar. Amém, Senhor. Se você não fosse você, quem você gostaria de ser? A Beyoncé, óbvio. Mas existe outra pessoa. Talvez o Jay-Z, que eu poderia pegar a Beyoncé. Um medo. Morrer. Qual o seu youtuber preferido? Olha, meu youtuber... Eu não sou muito do YouTube, mas quando eu assisto, eu gosto de ver muito o YouTube de skincare. Então, eu fico... É, Joyce Kitamura, a Tata Nascimento, é, amo. Também gosto de ver os YouTube dos meus amigos, Joe Bank, Matheus Massapera, Foquinha. Eu adoro. É fofoca ou é beleza? Qual a celebridade que mais rende notícia? A família Kardashian. E a que menos rende? Sabe que o que, mais, o que menos rende hoje em dia é notícia boa. Você bota uma desgraça, o povo ama. Dá uma notícia boa, de que alguém tá ótimo, tá feliz, 
o povo não se interessa muito, não. E também me preocupa um pouco, assim, quando a gente dá post de cultura, de coisas assim, que não são, que não são sobre celebridade, que são sobre assim, temas mais culturais, etc, etc, eu percebo que falta um pouco de engajamento, acho que as pessoas não se interessam tanto. Muito embora seja um interesse meu e da minha equipe, a gente continua falando igual, mas eu sinto que tem um... não é tão balanceado. Não desista, não desista. Não, jamais desistiremos, a gente tá aqui é, 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 é. Eu só tô aqui por, por causa da cultura, então fico no meu papel. Qual é um assunto que você pode estudar por anos? Entretenimento e comunicação. As formas diferentes de se comunicar, de entreter, de como associar entretenimento com informação. Adoro estudar novas mídias, que são plataformas de comunicação, né? Seja as novas redes sociais, as novas formas de se comunicar com o público e levar notícia. Então, tô sempre olhando assim, um lado, vejo. Ah, quer dizer que a notícia pode passar aqui na tela do elevador? Ah, a gente pode fazer isso? Ah, então é uma coisa que é para mim é incansável. Qual o seu palavrão preferido? Caralho! Uma memória de infância. Foi quando eu fui assistir Lua de Cristal, eu era uma criança, acho que foi a minha primeira vez no cinema, e aí tem aquela cena que a Xuxa se afoga e eu comecei a chorar, gritando: Mãe, a Xuxa morreu! A Xuxa morreu! Uma paixão platônica. Ai, eu vou dizer a Beyoncé, porque ela é tão maravilhosa, eu sou muito apaixonado por ela, por tudo que ela faz. Eu fico se pensando: o que, que se passa na cabeça dessa mulher que ela teve essa ideia de fazer isso? E aí você pega pra estudar o que ela fez, por exemplo, o último filme Black Skin, e você vê que cada detalhe foi milimetricamente pensado, e tem toda uma história da, de ancestralidade negra por trás daquilo. E ela botou aquilo tudo em um filme, que você pode ficar horas ali estudando, descobrindo sobre a cultura africana, e fala: gente, como é que ela pensou nisso? Uma coisa que você despreza. Eu vou falar ignorância. Ignorância no sentido de gente que não se propõe ao diálogo, que não quer ouvir o outro, uma pessoa que acha que a opinião dela é absoluta e irrefutável e que ela não se abre para o diferente. Então, acho que a ignorância é uma coisa que eu despreza um pouco, porque acho que todo mundo está aqui para evoluir e aprender. A partir do momento que você não está mais, então você já pode subir, amor. Beijo. Um filme da Disney. Eu vou ficar com o Rei Leão, porque acho que também foi um dos primeiros filmes que eu assisti. Eu fiquei entre Rei Leão e Pequena Sereia, mas eu gosto mais da história do Rei Leão, porque a trilha sonora, tudo, até a dublagem da época marcou muito. Então, ver agora, depois, em live motion, reviveu muitos sentimentos, muita coisa que eu nem sabia que estava na minha, na minha memória. Então, Rei Leão. Um lugar para morar. Um lugar para morar. Bom, eu moro no Rio de Janeiro, adoro morar aqui, mas se eu tivesse que escolher outro lugar, hoje eu moraria em Los Angeles. Última vez que você sentiu raiva. A última vez que eu senti raiva foi exatamente como esse caso da menina de 10 anos estuprada, em que eu senti muita raiva de ver os vídeos das pessoas querendo invadir o hospital. E, e eu me senti muita raiva de ver como as pessoas estavam sendo negligentes com a parte que realmente deveria ser acusada, que era do estuprador. E então eu senti muita raiva. Bruno por Bruno. Bruno por Bruno. A self-made man, uma pessoa que lutou, batalhou e conseguiu chegar onde queria, com muito esforço, sem pisar na cabeça de ninguém, e tendo muita empatia, mas também indo atrás do seu, estudando pra caçamba, e sempre com o propósito aberto, sempre com o propósito de estudar mais, aprender mais e a dividir, que é muito importante. Muito bom. E Hugo Gloss por Hugo Gloss. A cara da riqueza, meu amor, aquela que tombou as inimigas e chegou lá, que foi pisada e humilhada, mas venceu, porque os humilhados serão exaltados, aleluia, senhor! <risos> muito bom, meu querido, muito bom, muito, muito. Obrigado por ter participado, foi demais. Obrigado, Obrigado. Eu adorei, essa adorei essa entrevista com a Sandy, tô adorando seus conteúdos da web, espero ansiosamente pela Fazenda, tá? Tá chegando. Por favor. Tá chegando. Que seja maravilhosa, bote muito fogo naquele feno por mim e por Brasil, Pô. que a gente está precisando desse entretenimento. Estamos chegando, estamos chegando. E parabéns para você também, por tantos, tantos anos, cara, se mantendo íntegro, se mantendo responsável com o seu poder, com o seu dom, com o quanto você entra na mente das pessoas e você entra sempre de uma forma honesta, de uma forma positiva, e isso te diferencia demais. E eu acho que isso é, é o, cara, esse é o seu grande diferencial que te bota em outro patamar, tá? Ô, Mion, tu lembra aquela ah. vez que você me chamou pra ir no Starbucks e eu caí na escada? Como é que eu vou esquecer? Ninguém nunca tinha te visto, cara. Talvez eu tenha sido o primeiro que viu. Você até então era só o gloss do Twitter. Ninguém sabia direito. Eu cheguei, o rosto, caí, caí rolando na escada. Aí eu vi do Torinho e a gente se esperando assim, você, a gente sentado assim na mesa esperando. Aí você vem subindo assim, a gente olha, ele chegou ali, chegou de repente, no último degrau assim. Blá, blá, blá. Eu só queria deixar essa memória aqui com o Marcos Leão. Muito bom você lembrar dessa história, mas não é Lembrei, você falou comigo, eu falei, caraca. Isso... E eu acho que alguém gravou, acho que, acho que foi você que gravou isso, de repente. Não, não, só se foi o Toninho. Eu, 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 eu lembro que eu levantei rápido pra te ajudar, até eu fui... É, eu, eu quase errou. Imensa. É verdade, você assim, emagreceu muito, né, cara? Opa, tô, tô nessa luta aí até hoje. Não, agora já foi, já, né? É, agora é só o né? peso. Agora eu tô, é. eu tô bem você aqui, ó. Aê! <risos>